in a mathematics. 35 students passed and 30% failed. How many students took the test? Is it A, 30? Is it 40, 50, or 60? Ito ay galing sa isa sa ating mga followers na pinipm niya dito sa ating FB page na free reviewers managed by Leonalyn. Now, let's solve this in three ways. Unang-una, i-identify muna natin yung mismong given. Given dito yung 35 students na pumasa at 30% naman yung failed. So, yung past ay 35 students. Yung failed ay 30%. Tapos, dito natin ilagay yung total students. Doon muna tayo sa mga percent. Sa total, always yan na 100%. Ibig sabihin yung 100% na yan, yan yung kabuan. Kaya 100%. So, kung ang na-failed ay 30%, that means 100% minus 30 equals 70%. So, ito na nga, 35% ay 70% sa mismong kabuhuan. Now, let's do solution number 1. I-ratio natin ito. So, we have 35 over 70. Ignore na lang natin yung percent sign. Kasi may percent din naman tayo dito sa kabila, which is yung 30%. Let X para sa mga number of students na na-failed. Now, para makuha natin yung value ni x, so let's do cross-multiplication. So, itong 30 na ito, since pang divisa sa x, pang multiply na siya sa 35. I-keep lang natin si 70 kasi isolate lang natin itong x para makuha natin yung value ni x. Now, 35 times 30 and this is 1,050. Diba? 1,050, yes. Tapos, divided by 70 equals x. Meron tayong isang 0 sa taas, isang 0 sa baba. I-cancel lang natin yan. So, ang natitira natin ay 105. 105 divided by 7. And this is equal to 15. So, yan yung value ni x. So, yan yung number of students na na-failed. So, ngayon, 15 yung na-failed. Ang tanong dito ay yung... How many students took the test? Yung total mismo. So, i-add lang natin yan. 35 plus 15, and this is equal to 50. So, yan na yung sagot, 50. Now, let's do solution number 2. Doon tayo sa box method. Bali, i-box box natin ito. Meron tayong 10... Mag-drawing muna tayo ng sampo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngayon, ito yung 70%. Ito naman yung 30% yung na-failed. Itong 70%, 35 students yan siya. Sa 70%, 7 boxes yung nandyan. So, hatiin natin yung 35 by 7. 35 divided by 7 and that is 5. So, kada box dito, meron yang mga 5 students. Okay. Since pariho lang din naman yung pagkahati-hati natin sa mga boxes, therefore, yung nandito sa kabila ay Tig 5 students din yung mga boxes. So, kung i-add natin yung tatlong 5 na yan, this is equal to 15. So, 35 plus 15 or i-add natin yan lahat na 5 na yan or 5 times 10 kasi 10 boxes yan siya and this is equal to 50. Or 35 plus 15 equals 50. Kaya ang sagot dito ay letter C. Now, let's do solution number, ilan na ba? Number 3. So, meron tayong solution number 3. 
Bali, i-identify natin ano ba yung past, ilan ba yung nakapasa 35 students. So, so 35 is, itong 35 na to is 70% of the total of the total students who took the test. So, let T na lang of the total, let T, para sa total students who took the test. Kopyahin natin si 35. Ang is equal yan siya. 70%, i-decimal na na natin, that is 0.7, ang of multiplication, let T, para sa total students who took the test. Para makuha natin, yung value ni T, since itong si 0.7 ay pang multiply sa T, pang divide na ngayon yan sa 35. So therefore, ito ay 35 divided by 0.7 para makuha natin yung value ni T. Now, 35 divided by 0.7, itong 0.7 na to, itong point na yan, Yung decimal, i-move lang natin once to the right side. Kung nag-move tayo ng once to the right side, magdagdag tayo ng isang zero sa ating numerator. So, this is 350 divided by 7 and this is equal to 50. So, yan na yung sagot. Yan na yung total students who took the test. Meron pa pala tayong pang-apat na solusyon. Iba sabi ko, we can solve this in three ways. Now, meron tayong pang-apat na solusyon. Bakit ko bi ibibigay sa inyo yung mga iba't ibang ways sa pag-solve nito? Para kayo na mismo ang mamili kung saan kayo hiyang, kung saan sa palagay nyo na mas madali sa inyo kung paano ito isolve. So, meron tayong pang-apat na solusyon. Naalala nyo tong triangle, triangle na to. P for percentage at R for rate tapos yung base. So, ang ibig sabihin lang nito, kung hinahanap mo itong percentage, yung nasa taas, P, ibig sabihin yan ay i-multiply mo lang yung rate at saka yung base. Now, ngayon, kung rate naman ang hinahanap, rate, ibig sabihin nito, P divided by yung base. So, P divided by yung base. Kasi itong line na yan, ibig sabihin yan, nag-divide tayo. So, numerator uh, divided by denominator. Ngayon, ganun din kung ang hinahanap natin ay yung base, itong base na ito. So, ibig sabihin yan, percentage divided by rate. Ang problema lang kung alam nyo kung saan dyan yung percentage, rate, at yung, at yung base. Yung percentage dito ay given, yan yung 35 students, yan yung percentage. Yung rate naman, yan yung given. Ang rate dito ay kung ilan yung nakapasa, yan yung 70%. So, yan yung 70%. Dapat pariho lang siya. Kasi kung itong mga 35 na to, yan yung pumasa, dapat yung rate mo, dun din, yan yung pumasa. Huwag niyong gamitin yung 30% kasi yan yung failed students. Unless na lang, kung failed din na mga number of students ang gagamitin natin. So, we have 70%. Ngayon, ibig sabihin nito yung base ang hahanapin natin. So, base equals percentage divided by rate. Yung percentage natin ay 35, yung rate natin ay 70%. So, this means 35 divided by 0.7. At yan ay nasolve na natin, which is ito ay equal to 50. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.